Trịnh Sảng bị ra soát tài sản, đối diện nguy cơ ngồi tù vì chậm trả nợ. Nếu cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Sảng có năng lực trả nợ nhưng từ chối thi hành án, cô sẽ bị truy cứu hình sự. Ngày 13 tháng 12, Quy Quy đưa tin tòa án nhiều khả năng sẽ tiến hành ra soát tài sản của Trịnh Sảng tại Trung Quốc. Theo giới luật sư, nếu cơ quan chức năng phát hiện nữ diễn viên có năng lực trả nợ nhưng từ chối thi hành án, cô có thể phải ngồi tù, mức án cao nhất là 7 năm tù giam. Trịnh Sảng bị cưỡng chế trả nợ 306 tỷ, lần tránh ở Mỹ hơn 2 năm qua. Vào ngày 12 tháng 12, tòa đã ra lệnh cưỡng chế, yêu cầu nữ diễn viên phải bồi thường cho hãng phim Đông Khai chi phí số tiền 90,5 triệu NDT, hơn 306 tỷ đồng. Quyết định này được đưa ra sau khi Trịnh Sảng không thực hiện phán quyết của tòa ở lần thua kiện hồi tháng 7. Sau khi thua kiện và bị cưỡng chế trả nợ, phía Trịnh Sảng có phản hồi về vụ việc. Studio của nữ nghệ sĩ cho biết Trịnh Sảng đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng. Sao nữ này cũng đã liên hệ đàm phán với đối tác về phương án trả nợ phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Theo Sina, tổng số tiền Trịnh Sảng phải đền bù cho các đối tác là 200 triệu NDT, hơn 682 tỷ đồng. Với khoản nợ lớn như vậy, nữ diễn viên không thể một lần thanh toán dứt điểm. Hiện, Trịnh Sảng sống ở Mỹ. Cô thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống đời thường. Trịnh Sảng từng tâm sự cô nhớ gia đình ở Trung Quốc, nhưng không dám về nước vì sợ gây phiền toái cho người thân. Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức là đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao giải trí hạng A tại Trung Quốc. Cô được biết đến rộng rãi với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ trí chưa đến, Cổ kiếm kỳ đàm.